。妈，你怎么了？刚才有人通知我，说我们这个店要拆迁，让我们赶紧搬。那我们的店怎么办？我也不知道该怎么办，替舅舅打电话，可他手机一直打不通。妈，你别着急，总会有办法的。我怎么能不着急呢？我们家就指着这个小店了。如果把它拆了，我们到哪里去找租金这么便宜的地方啊？哎呀，开发商也真是的，拆哪里不好，偏要拆这里。哎，听说啊，要盖什么大商场？这里的人都不怎么富裕，开大商场有什么用？嗯。嗯雨荨，这是，这位是我同学的妈妈。啊，你好，来，请坐吧。嗯、有什么事吗？我们沈总想说的是，这条街已经被我们公司收购了，当然了，也包括你们的店铺。什么？原来。说要拆迁的就是你们呀！你们为什么要这么做？楚小姐的问题很有意思。我们作为开发商，当然考虑的是利益。不过我们沈总呢，考虑到你们店小利薄，可以暂时不拆掉你们的房子。真的？那太好了！我们全家都指着这个店呢。如果没有这个店，我们就没有生意做了。不过，我们有个条件。什么条件啊？我希望楚小姐以后不要再纠缠我儿子。这就是你们要拆迁的理由？当然不是，这个计划早就定下来了，现在不过是提前了一点而已。这么说来，你们还真瞧得起我？为了打击我，不惜血本？我早就跟你说过，不要跟我斗。这个世界上好男孩多的是，你为什么非要缠着我们家小海不放？说什么我缠着你儿子？你要是这么宝贝他，干脆把他关在家里，不让他去上学好了。哎呀，雨荨，不要这么讲话，没有教养。我想我说的已经够清楚了，你也应该明白其中的厉害。老实说一句。你女儿想嫁进我们家，那是门儿都没有。原来，你就是于海的母亲。我们家是没钱，但我也不允许你诋毁我的女儿。你的儿子是人，我的女儿也是人。你要是再这么说，就请你出去。没有听见吗？请你出去，起码现在。这里还是我们的地方，真是有其母必有其女，不识抬举。哎呀，妈，别生气，跟他们那样的人，你用不着这样。雨荨。你真的和他儿子好了，不是他说的那样，别听他胡说。雨荨，妈知道你是个好孩子，不会乱来的。但你要知道，谁要是敢欺负你，妈永远会站在你这边。妈，我知道。可是我们的店。没事，我们再想办法。哇，楚雨荨，你真的和他这么说的？那是，你都不知道他妈妈当时多嚣张
都快把我妈气死了。你也太了不起了吧，连她妈妈你都敢惹。以前我还不知道云海端木为什么会喜欢你，现在我知道了。干嘛？我认真的。她妈妈可厉害了，连我们几个都不敢惹她。反正我豁出去了，她妈妈越厉害，我就越不怕她。哦，掌声鼓励，谢谢。哎，云海都来了，你干嘛去啊？我现在一肚子火，不想见他。哼，他怎么走了？为什么我来了，他走了？你们两个跟他说什么了？我们说什么了？你在追人家，你不知道人家出什么事了？他们家出什么事了？雨欣家的店快要拆迁了，开发商就是你们家的集团。这到底怎么回事？怎么回事？你还不知道吗？你妈就是想逼雨欣离开。她这种手段也不是用了一次两次了。不可能。林小丽怎么能和雨欣比？她那么好，我妈不可能这么做。我去跟她说清楚。哎哎，马上要上课了，你干嘛去啊？别拦我！万一她顶不住压力跟我分手怎么办？哎，你放心，楚雨欣她绝对不会屈服的，因为她昨天已经向你妈宣战了。真的吗？疼，疼啊！疼，好疼啊！疼，疼，疼，疼，疼，疼，疼，疼，疼，疼，太好了，我早就想这么做。干嘛？上车。我不是说了吗？不用你接。快啊，少啰嗦。我带你去个地方。上来。笑一个吧。去哪儿你？<笑>走了。什么事啊？那么高兴？不告诉你。这又带我去哪儿？做什么事都不跟我商量商量。我只想让你保留一点神秘感。我下午还有事呢，我要去打工。现在家里店没了，以后要靠我一个人工作了。我要加油。好了，等一下你就知道了，啊。